ఇక్కడి నుండి ఇక్కడికి రావాలంటే ఎట్లా చెప్పాలంటే కొంచెం కష్టపడితే ఎవరైనా అవ్వచ్చు ఇట్లా కానీ మళ్ళీ వెయిట్ పెరగకుండా ఉండడం ఎట్లా అసలు ఎక్సర్సైజెస్ ఏం చేయాలి ఏం ఫుడ్ ఫాలో అవ్వాలి బిగినర్స్ అయితే ఏం చేయాలి కొంచెం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఏం చేయాలి ఈ డౌట్స్ అన్ని నాకే వస్తాయా అసలు మీకేమన్నా వస్తాయా అసలు ఏం చేయాలి హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు లేజీ మసల్ ఈ ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వస్తున్నారా అయితే బెస్ట్ ఫిజిక్ అండ్ బెస్ట్ ఫిట్నెస్ టిప్స్ కోసం ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వెంటనే ఆ నోటిఫికేషన్ గంటను కొట్టండి వెయిట్ తగ్గడం రెండు రకాలు ఒకటేమో ఓన్లీ ఫుడ్ కంట్రోల్ చేస్తూ వెయిట్ తగ్గడం ఇంకొకటేమో ఫుడ్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఎక్సర్సైజెస్ చేసి వెయిట్ తగ్గడం ఈ రెండిటిలో ఆమె ఫాలో అయింది ఫుడ్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఎక్సర్సైజెస్ చేసి వెయిట్ తగ్గడం ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూస్తే మీరు కూడా స్లిమ్ అండ్ ట్రిమ్ అవ్వడానికి ఏం ఎక్సర్సైజెస్ ఫాలో అవ్వాలో అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫుడ్ కంట్రోల్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ఏం ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి మరి మీరు ఏమైనా చేయండి మీరు చేసే దాంట్లో లార్జ్ మసిల్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద బాడీ అంటే థైస్ అండ్ హిప్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి నాకు తగ్గాల్సింది ఇదైతే మరి థైస్ హిప్స్ అంటే ఏంటి ఎస్ మీకు తగ్గే ప్రయారిటీ ఇదైనప్పటికీ మనం లోవర్ బాడీ నుండి హెల్ప్ తీసుకోవాలి లోవర్ బాడీ ఎందుకు లోవర్ బాడీలోనే లార్జ్ మసిల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లార్జ్ మసిల్ గ్రూప్ ఎందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న వస్తువు ఉంది ఒక పెద్ద వస్తువు ఉంది ఇప్పుడు ఈ చిన్న వస్తువుని మూవ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలా పెద్ద వస్తువుని మూవ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలా ఆబ్వియస్గా పెద్ద వస్తువుని మూవ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి అట్లే మన ఎక్సర్సైజెస్లో లార్జ్ మసిల్ గ్రూప్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే వాటికి ఎక్కువ ఎనర్జీ కావాలి అందుకని ఆల్రెడీ నీట్గా ప్యాక్ చేసి స్టోర్ అయి ఉన్న ఫ్యాట్లో నుండి తీసుకొని ఆ ఎక్సర్సైజెస్కి సరిపడే ఎనర్జీ ఫ్యాట్ నుండి కన్వర్ట్ అయిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది బాడీ నుండి మరి లార్జ్ మసిల్ గ్రూప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఎక్సర్సైజెస్ ఎట్లా చేయాలి వాకింగ్ రన్నింగ్లో కూడా లార్జ్ మసిల్ గ్రూప్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి థైస్ అండ్ హిప్స్ మరి వాకింగ్ చేయొచ్చా చేయొచ్చా అంటే వాకింగ్ కూడా చేయొచ్చు బిగినర్స్ అయితే ఇనిషియల్ గా ఒక వన్ టు టూ కేజీ డ్రాప్ అవడంలో వాకింగ్ చాలా యూజ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇంకా వెయిట్ తగ్గడం ఆగిపోతుంది ఎందుకంటే వాకింగ్ కి కావాల్సిన ఎనర్జీ మన బాడీ నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ దానికి ఎంత కావాలో అంత ఇచ్చేసినాం ఇప్పుడు ఇంకా తగ్గాలి అంటే ఇంకా కొంచెం వేరే ఎక్కువ చేయాలి సరే వాకింగ్ పైన ఎక్కువ కొంచెం రన్నింగ్ రన్నింగ్ కూడా చేయొచ్చు కానీ ఒక కామన్ పర్సన్ ఓన్లీ రన్నింగ్ చేస్తూ ఉంటే ఏం ప్రాబ్లం వస్తుందో ఒక వీడియోలో చెప్పినా దాన్ని ఈ వీడియో ఎండ్ లో లింక్ చేస్తా అది చూడండి ఇప్పుడు నీట్ గా అర్థమవుతుంది సరే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి ది ఆన్సర్ ఇస్ ఫంక్షనల్ ట్రైనింగ్ ఏదైనా ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యి వెయిట్ తగ్గితే మీకు నీరసంగా అనిపిస్తుంది కానీ ఈ ట్రైనింగ్ తర్వాత మీరు వెయిట్ తగ్గడమే కాదు ముందుకన్నా చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతారు సరే నా మాట నమ్మకండి ఆమె ఏం చేసి వెయిట్ తగ్గిందో ఇప్పుడు చూడండి తర్వాత మీరే డిసైడ్ అవ్వచ్చు నేను బిగినర్స్కి కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చెప్తా ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చెప్తా అడ్వాన్స్డ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇప్పుడు వద్దు దానికి సూపర్విజన్ అవసరం సో ఇప్పుడు అది వద్దు ఇప్పుడు లెట్ స్టార్ట్ నౌ ఈ నాలుగిట్లో ఒక్కొక్క ఎక్సర్సైజ్ని మీరు ఫార్టీ సెకండ్స్ చేసి ట్వంటీ సెకండ్స్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఫార్టీ సెకండ్స్ చేసి ట్వంటీ సెకండ్స్ రెస్ట్ తీసుకోవాలి అట్లా ఫోర్ ఎక్సర్సైజెస్ కలిపితే ఫోర్ మినిట్స్ ఈ ఫోర్ మినిట్స్ తర్వాత బ్రేక్ తీసుకొని దీనినే మీరు మళ్ళీ మినిమం ఐదు ఆరు సార్లనే రిపీట్ చేయాలి అంటే ఓవరాల్గా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మధ్యలో ఇది అయిపోతుంది ఒకవేళ మీరు జిమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళైతే మీ స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ తర్వాత ఇది చేయండి జిమ్కి వెళ్ళకుండా ఓన్లీ ఇంట్లో చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఇది మార్నింగ్ అన్న నై ఈవినింగ్ అన్న చేసుకోవచ్చు చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎక్కడైనా పెయిన్స్ వస్తే ఎక్కడ పెయిన్ వస్తుందో కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం మీ గోల్స్కి ఏ ఎక్సర్సైజ్ టైప్ కరెక్టో ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పిన వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఇప్పుడు వచ్చిన ఆ రౌండ్ పిక్చర్ని క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అంతటితో మీ పని అయిపోలేదు షేర్ కూడా చేయండి ఓకే పీపుల్ దిస్ ఇస్ రోహిత్ సైనింగ్ ఆఫ్